সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম সুখের ঠিকানা আবাসিক প্রকল্প নিবেদিত বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি সোহেল এই দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি তার বাস্তবতায় আজকে আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এম এস সিদ্দিকি লিগাল ইকোনমিস্ট উপস্থিত আছেন এ জেড এম আজিজুর রহমান বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ সাবেক সদস্য ব্যবসা আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ সিদ্দিকি ভাই আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটাতে চাই আজকে আমরা বিষয় রেখেছি বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের উন্নয়ন যদি বিনিয়োগ নিয়ে আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকে বাংলাদেশের বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি কি এবং এটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আবার যদি আপনার কাছে পাশাপাশি আমার প্রশ্নের জায়গা থাকে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে তারা কিন্তু মানে ম্যাক্সিমাম ম্যান্ডেট নিয়ে জনগণের প্রত্যাশার জায়গাও কিন্তু তাদের প্রতি অনেক বেশি এই প্রত্যাশার জায়গার থেকে আবার কর্মসংস্থানের জায়গাও যদি বলি আমাদের অনেক শিক্ষিত বেকারও আছে যাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও কিন্তু এই সরকারের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ যদি বিনিয়োগ এবং আমাদের শিক্ষিত যে বেকার আছে তাদের কর্মসংস্থান নিয়ে আপনার কাছে আমার জানার জায়গা থাকে তাহলে আপনি উত্তরে কি বলবেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হচ্ছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নয় প্রথমত প্রায় আট পার্সেন্টের কাছাকাছি গ্রোথ জিডিপি কিন্তু সেই পরিমাণ বিনিয়োগ প্রাইভেট সেক্টরে অথবা বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না তারপর আরেকটি কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিনিয়োগ যে পরিমাণ হচ্ছে কিন্তু ডিসেন্ট জব ক্রিয়েশন হচ্ছে না বাংলাদেশের মেজর পোর্শন এমপ্লয়মেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টরে অথবা সার্ভিস সেক্টরে এগুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিতরে দুশ্চিন্তার কারণ পলিসি মেকারদের দুশ্চিন্তার কারণ বেসরকারি বিনিয়োগ কেন হচ্ছে না প্রাইভেট সেক্টরে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় প্রায় অভিযোগ আসে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস ইজ অফ ডুইং বিজনেস এই দুইটা ইন্ডেক্স বাংলাদেশের খুবই খারাপ যার জন্য দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয় না এর ভিতরে আবার গ্রোথ কিন্তু হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে পাশাপাশি আমার কিন্তু দেশের উন্নয়ন হচ্ছে যদি বিনিয়োগ না হয় তাহলে উন্নয়ন হচ্ছে কিভাবে বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসছে বাট সেটা হলো লেবার ওরিয়েন্টেড আসছে যার জন্য ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ বা হেভি মেশিনারি হাইটেক অত বেশি আসছে না বিকজ অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউটিলিটি সার্ভিসেস বাট সরকার যেভাবে এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউটিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড সাপোর্টিভ সার্ভিস এগুলো দিচ্ছে তাতে বিনিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সাপোজ আপনাকে আমি বলি যেমন ধরেন আমাদের বিনিয়োগ যদি না বাড়ে তাহলে এক্সপোর্ট বাড়ছে কিভাবে বিনিয়োগ যদি না বাড়ে আমাদের রপ্তানি বাড়ছে কি সরি আপনার কর্মসংস্থান কিভাবে বাড়ছে বিনিয়োগ যদি না বাড়ে তো আমাদের এই এই যে ইকোনমিক জোনগুলোতে কিভাবে এখন আপনার বিদেশি এবং দেশি বিনিয়োগরা বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করছে কমে যাচ্ছে এটা মারাত্মক রিস্কি ব্যাপার আমাদের জন্য জিডিপির গ্রোথে যদি সেভেন পারসেন্ট হয় তাহলে দেশের অর্থনীতিটাকে হেলদি করার জন্য এটা মিনিমাম পনেরো পারসেন্ট গ্রোথ হইতে হবে ইয়ে গার এক্সপোর্টে সেটা না হয় থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে তার মানে গ্রেজুয়ালি আমাদের কমে যাচ্ছে কন্ট্রিবিউশন আরেকটু বলি শেষ করি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে উনি বলছেন কর্মসংস্থান বাড়ছে কর্মসংস্থান অ্যাকচুয়ালি যেমন আমাদের সবচেয়ে বড় যে গার্মেন্টস সেক্টর সেখানে কিন্তু কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে কিন্তু বাড়ছে কোথায় সার্ভিস সেক্টরে সে সার্ভিস সেক্টর আবার আমাদের দেশে ইনফরমাল সেক্টর এটা কোনো ফরমাল সেক্টর না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে জিটিভিতে ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশন কিন্তু অনেক বেশি এখন প্রায় তিরিশ পারসেন্ট আমাদের গ্রাজুয়ালি আমাদের কৃষির কন্ট্রিবিউশনটা প্রায় সতেরো পারসেন্ট আঠারো পারসেন্টে কমে এসছে ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশনটা প্রায় তিরিশ পারসেন্টে চলে গেছে বাকিটা সার্ভিস সেক্টরে এখন 
আমাদেরকে যদি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে শিল্পে এবং সাথে সাথে গ্র্যাজুয়ালি কৃষিতে কন্ট্রিবিউশন বিনিয়োগ কমে যাবে এবং কর্মসংস্থানও কমে যাবে কারণ সেই শ্রমিকগুলোকে যা থেকে রিডিউস করবে তারা শিল্প খাতে চলে আসবে আজিজ ভাই যেখানে আমার শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার সেখানে খুব বেশি বাড়ছে না বরঞ্চ আমার সার্ভিস সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়ছে আপনি কি যোগ করবেন সেটা এখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেমন ধরেন অনেক বিনিয়োগ আসছে আমাদের রেডি জায়গা ছিল না আমাদের যেমন এখন ইকোনমিক জোনগুলো হচ্ছে ইভেন ব্যবসা ব্যবসাকেও ইকোনমিক জোন করার জন্য সরকার সাড়ে এগারোশো একর জমি দিয়েছে তো আমার কথাটা হলো বিনিয়োগ হচ্ছে বাট যে স্পিডে হওয়ার কথা সেই স্পিডে হয়নি বিকজ অফ আমরা ল্যান্ড হাংরি কান্ট্রি আমাদের ল্যান্ড প্রস্তুত অনেক জায়গায় ছিল না আমাদের অনেকগুলো যেমন বারো বছর কোনো নতুন ইপিজেড নাই তাহলে আপনার কিভাবে আপনার বিনিয়োগ বাড়বে কিভাবে কর্মসংস্থান বাড়বে তো সরকার হাত দিয়েছে বাট এগুলাতে এখন কাজ চলছে আপনার যেমন ধরেন একশো অর্থনৈতিক অঞ্চল যেটা করবে বা এখন হচ্ছে গভর্নমেন্টের অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং প্রাইভেট সেক্টরের অর্থনৈতিক অঞ্চল জি টু জি ইকোনমিক জোন যেটা বলি আমরা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট জাপানিজ ইকোনমিক জোন চাইনিজ ইকোনমিক জোন তারপরে কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন দে ইট দিজ আর গ্রোয়িং বাট কথা হলো আমাদেরকে আরও স্পিডিলি তাদেরকে সমস্ত ইনসেন্টিভ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে হবে আপনাকে একটা কথা বলি শুধু এখন আমাদের বিনিয়োগ আসছে না কি কারণে আজকে টোটাল চায়নাতে যে অবস্থা আপনার যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস অনেক হাই ওখানে এখন শ্রমিকের কাজ করার লোকজন কমে যাচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমেরিকার সাথে তাদের যে বাণিজ্য নিয়ে যে ধরনের একটা বাণিজ্য এবং শুল্ক নিয়ে যে ধরনের টানাহেসরা হচ্ছে এখন ওখান থেকে ইভেন চায়না থেকে চাইনিজ বলেন মালয়েশিয়ান বলেন জাপানিজ বলেন ইভেন ইউরোপিয়ান আমেরিকান অলসো দে আর ট্রাইং টু কাম আউট ফ্রম দ্যাট কান্ট্রি তাইলে কোন কান্ট্রিতে যাবে আমাদের মতো দেশেই তো আসার কথা লেবার কোথায় পাবে কিন্তু সেই জন্য আমাদের ক্ষেত্রগুলোকে আরও দ্রুত তৈরি করলে আরও বিনিয়োগ বাড়বে ইভেন হাইটেকও বাড়বে আপনি ইদানিং খেয়াল করেছেন মহেশখালীতে যে ধরনের আমাদের ইকোনমিক জোন হচ্ছে এগুলো তা আগে আমরা চিন্তা করি নাই স্যামসং আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি করছে তো এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমরা সাপোর্ট দিলে আসবে সাপোর্টের কথাই বললেন সেদিকে ভাই যদি আপনার কাছে আসি সাপোর্টের সাথে কিন্তু আকর্ষণেরও একটা মানে উতপোত জড়িত আপনি যদি অফারটা ভালো দিতে পারেন আপনি যদি ফ্যাসিলিটি ভালো দিতে পারেন স্বাভাবিকভাবেই একজন বিনিয়োগকারী কিন্তু উৎসাহিত হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি আমার প্রশ্নের জায়গা থাকে যে আমরা যদি বিনিয়োগকে আরও বেশি বাড়াতে চাই আমাদের কি করা যেতে পারে এটা খুবই পুরনো প্রশ্ন উত্তরটা খুবই পুরনো সেটা হচ্ছে যে ওনার ওনার সাথে আমি কথা যোগ করি যে আমরা ইপিজেড করছি আমরা ওদেরকে অনেক ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল দিই উনিশ দুই হাজার চোদ্দো সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানে গেলায় সেখানে উনি ওই সরকারের সাথে কথা বলে এসছেন যে আমার জাপানিদের জন্য একটা ফ্রি ইকোনমিক জোন দেবেন আজকে দুই সালে এসে গত সপ্তাহে ওনারা চুক্তি করেছেন যে ওনারা ওই গাজারিয়াতে ওনাদেরকে একটা জাপানিজ ইকোনমিক স্টাডি চলছে তার মানে কি এ চোদ্দ থেকে উনিশ সাল পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারলাম না আমরা খুবই স্লো আর দ্বিতীয় হচ্ছে উনি যে কস্ট অফ ডুইং এর কথা বললেন প্রথমত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীরা কোনো ইমোশনাল কথায় ইনভেস্ট করবে না আমরা উদাহরত আহ্বান জানালাম আমাদের কোনো একজন মন্ত্রী যে তাদেরকে বলল আসো আমাদের দেশে বিনিয়োগ করা তারা দৌড়ে এসে বিনিয়োগ করে ফেলবে এই ধরনের হাস্যকর চিন্তা ওদেরকে ওরা যখন বিনিয়োগ করে ওরা যখন দেখে যে এই দেশে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কত ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ইন্ডেক্সটা কত উনি বলছেন যে জাপানে চায়নাতে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বেড়ে যাচ্ছে এখনো তো আমাদের দেশে চায়নাতে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস হাই খরচ বেশি আমাদের দেশে এটা এটা হলো এটা হচ্ছে আমাদের দেশে ইনএফিসিয়েন্সি এবং করাপশনের জন্য আমাদের দেশে একটা জমি রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে দুনিয়ার হ্যাসেল করার পরে দেখা গেল যে একই জায়গা একটি হয়তো একজন জাপানি বিনিয়োগকারী এখানে এসে একটা জায়গা কিনে একটাই ইন্ডাস্ট্রি করলেন ছয় মাস পরে পাশের গ্রামের এক লোকের সাথে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দিল এই জায়গাটার মালিক আমি তখন তার ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা একটা মামলা করলে বিশ বছর তিরিশ বছর লাগে মনে করেন কোনো একটা কারণে একটা বিদেশি বিনিয়োগকারী একটা ডিসপিউটে গেল 
কোর্টে গেল মামলা ৩০ বছর পর্যন্ত মামলা চলবে ইনজাংশন হয়ে থাকবে ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হয়ে থাকবে জং পড়ে মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এই এই ব্যাপারগুলোকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি হ্যাঁ কোনো দিন আমাদের দেশে ওইভাবে বিনিয়োগ হবে না আর আমাদের দেশে বিনিয়োগ আসছে এটা হচ্ছে ইদানিং আমরা দেখছি কত বিনিয়োগ বছরে আমাদের দুই বিলিয়ন ডলার আপনি আপনাকে একটা তথ্য দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জার্মানি প্রতি মাসে দশ থেকে বারো বিলিয়ন ডলার বাইরে ইনভেস্ট করে সেই সেই ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় যায় আপনি যাবেন হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট যায় আমেরিকাতে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট যায় চায়নাতে থার্ড হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট কোথায় যায় জানেন সিঙ্গাপুরে এখন আমাদের যে ধারণা আমাদের দেশের লেবার কস্ট কম তো তাহলে ওরা সিঙ্গাপুরে যে কেন বিনিয়োগ করে আমেরিকাতে কেন বিনিয়োগ করে শ্রমিকের দাম তো বেতন তো এখানে বেশি তাহলে শুভঙ্করের ফাঁকিটা কোথায় আমরা এই জিনিসটাকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করতে চাই না আলোচনা করতে চাই না আমরা যে আমাদের ইনিফিসিয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওই যে চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিট করে আসেন দুই হাজার উনিশ সালে এসে ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে আমরা শুধু পত্রিকার নিউজই করে কিন্তু ওদেরকে আমরা একটা গজের এতে একটা জায়গা দিতে পারি না এই যে আমাদের সমস্যা কোরিয়ান ইপিজেট দশ পনেরো বছর ধরে কোথায় মামলা এবং এইটা নিয়ে ওইটা নিয়ে ওদেরকে আমরা ঝুলিয়ে রাখলাম তার ওদেরকে আমরা ঠিক মতো ইকোনমি জোনটা করতে দিলাম না এখন ওরা দে আর নট হ্যাপি তো এই প্রবলেমগুলোকে আইডেন্টিফাই করার আইডেন্টিফাইড বিদেশিরা আমাদেরকে বলে দেয় যে তোমাদের দেশের প্রবলেম এটা এটা সমাধান করো কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি না তবে এই সরকার যেটা করেছে এই যে আজিজ ভাই যেটা বললেন যে এমবিশাস একশো ইকোনমিক জোনের যে প্রস্তাবনা এবং কতগুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে গেছে এবং এগুলো সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে এই যে এই যে উদ্যোগ এই যে ভীষণতা এইটা মানুষকে এনকারেজ করছে কারণ এই জন্য আমি গত ছয় মাসে তিনটা ইনভেস্টমেন্ট চারটা ইনভেস্টমেন্টের কথা আপনাকে বলতে পারি যে স্টিল প্রজেক্টে চাইনিজ কুনমিং স্টিল মিল এখানে এসছে বাংলাতে সাত সতেরোটা আঠারোটা গ্রুপের সাথে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করে এটা বিনিয়োগ করবে এটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন এভার ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে একটি জাপানি কোম্পানি আকিজের ঢাকা টোবাকোকে কিনে সে সেখানে বারো হাজার বিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়ে জায়গা সহ ইন্ডাস্ট্রিটা কিনে ফেলেছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন দি কান্ট্রি তারপরে কি করেছে ওরা চাইনিজ জাপানিজ একটা কোম্পানি জে এম আই নামের যে সিরিঞ্জ কোম্পানি ওখানে একটা শেয়ার কিনেছে চাইনিজরা দারাজ নামের একটা অনলাইন কোম্পানি কিনে ফেলেছে তারপর ওরা আবার এই ইয়ের আলিবাবা চাইনি চাইনিজ ওরা এগারো পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নিয়েছে বিকাশের এই যে অদ্ভুত সব ইনভেস্টমেন্ট আপনি দেখছেন নিউজগুলি আপনি গত এক বছরে দেখেছেন এটা এগুলো আসছে এগুলো কিন্তু আমি বলবো জোর করে আমরা ওদেরকে আসতে দিতে চাই না জোর করে আসে আমি এখানে একটু বলতে চাই সিদ্দিকি ভাই যে অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা ইউরোপ আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের কথা বলছেন যে বিনিয়োগ বাড়ছে ওই যে আমার ওই কথাই আসেন আবার ওদের বিনিয়োগ কিন্তু মেশিন ওরিয়েন্টেড যার জন্য ওদের কস্ট বেশি হাই এবং বিনিয়োগ বাড়ছে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে না আমাদের দেশে মেইন স্ট্রেংথ হইল এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ইজ আওয়ার সরি ম্যান পাওয়ার ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ মানে মোর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটেড ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো আগে আসলে আমাদের জন্য ভালো হবে আপনার হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি আসতে হলে তো আপনাকে হাইট হাইটেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে হবে তো আপনার হাইটেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতেও সময় লাগবে আরেকটা আপনি যেটা বললেন সেটা যদিও আমি বলতে চাই না যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কিন্তু জেট্রো বহু প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই এশিয়ান থার্টি কান্ট্রিজ উপরে স্টাডি করে দেখেছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম কিন্তু বাংলাদেশ কস্ট অফ ডুইং বিজনেসের লেস হচ্ছে বাট ইনডাইরেক্ট যেটা সেটার কথা তো সেটা তো গভর্নমেন্ট দেখবে আপনি হলেন যে যেটা বলছেন যে ইনডাইরেক্ট খরচ ডাইরেক্ট খরচ খরচটা আপনি জেট্রো বা অন্যান্য রিপোর্টে দেখবেন কস্ট অফ ডুইং বিজনেসে আমরা কিন্তু লোয়েস্ট না 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 বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট আইএমএফ এর রিপোর্ট তারপরে বিভিন্ন সংস্থা রিপোর্টে বলে যে আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য খরচ বেশি আমাদের দেশে 100 ডলারে 70 ডলার একজন শ্রমিক পান জাপানিজরা যখন আমাদের সাথে কথা বলে তখন বলে কি ইজ ইট আওয়ারলি অর ইট ইজ ডেইলি অর ইট ইজ উইকলি শ্রমিকের কথা বলছেন একটি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে টোটাল একটা প্রোডাক্টের খরচের কত অংশ শ্রমিকের অংশ কন্ট্রিবিউট করে 
प्रसंगे <laughs> বাংলাদেশে একটা ইন্ডাস্ট্রি হলে র ম্যাটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করলে ল্যান্ডিং কস্ট এটা আশেপাশে রিজিয়নের সবগুলো দেশের ভিতরে বেশি কেন আমাদের দেশে কাস্টমস ডিউটি বেশি আমাদের দেশে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেশি আমাদের দেশে পোর্টে পোর্টে ড্যামারেজ হয় আমাদের দেশে আসতে সময় বেশি লাগে স্লো যদি জাপান থেকে একটা র ম্যাটেরিয়ালস আসে এটা সিঙ্গাপুরে এসে সাত দিন পড়ে থাকে ওইটা ছোট একটা জাহাজে তোলা হয় ছোট জাহাজে তুলে সেই জাহাজটা চিটং পোর্টে আসে চিটং পোর্টে আনলোড করার জন্য সাত আট দিন বসে থাকে ছোট জাহাজটা তারপরে আনলোড করার পরা দেখা গেল যে চিটং পোর্টে এটা পড়ে থাকে নানা রকম ডকুমেন্টেশনের প্রবলেম এরপরে ট্রাক পাওয়া যায় না নারায়ণগঞ্জ ফ্যাক্টরিতে আমি তো আমি তো সেই কথাগুলো বলছি যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা তার মানে কি কষ্ট ব্রিজ তো এমনিতে বেড়ে গেল রমেটেশন দাম বেড়ে গেল তো জিনিস তো হবে আমাদেরকে এটা ডেভেলপ না করলে আমাদের আর এই যে ডেভেলপারের কথাই বলেন ডেভেলপারের পক্ষ থেকে কিন্তু ইপিজেট এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যদি আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে বাংলাদেশের ইপিজেট এর বর্তমান পরিস্থিতি কি এবং এটার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ গুলাই কি কি আছে এই হ্যাঁ দেখেন ইপিজেট গুলা শুনলে কিন্তু অনেক বড় জায়গার কথা মনে হয় আজকে আপনি জানেন আটটা ইপিজেট হয়েছে গত 33 ইয়ারস এ 35 ইয়ারস এ মাত্র 2300 একর জমি দুই হাজার তিনশো একর জমি থেকে ইপিজেটগুলা আপনি কত ইফিসিয়েন্টলি কাজ করছে যে আপনার পাঁচ লক্ষ লোক ডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট আপনি জানেন যে ছয় ছয় থেকে সাত লক্ষ লোক কাজ করে এবং এটার যে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট উইথ আদার অর্গানাইজেশানস ব্যাংক বলেন বিমা বলেন আপনার ট্রান্সপোর্টেশন বলেন পোর্ট বলেন হাউজিং বলেন গাড়ি ঘোড়া বলেন এভরি হয় ফাইভ স্টার হোটেল বলেন এদের জন্যই তো গড়ে উঠতেছে এদের জন্যই তো বায়ারা আসছে এদের জন্যই কিন্তু আমাদের এই ডেভেলপমেন্টগুলা আমাদের দেশি বিনিয়োগকারীরও করছে বা বিদেশিরও করছে বাট এখানে সমস্যা যেটা হচ্ছে যে দুই হাজার তিনশো একর জমি থেকে যদি আমি আঠারো থেকে উনিশ পার্সেন্ট অফ টোটাল ন্যাশনাল এক্সপোর্ট করতে পারি টোটাল ন্যাশনাল এক্সপোর্টের ইপিজেটগুলা থেকে ধরেন আপনি দুই হাজার একর জমি মাত্র ইউজ হয়েছে সেই দুই হাজার থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সপোর্ট হয় দ্যাট মিন্স যদি আমরা রিয়েলি ট্রাই করি দ্যাট ইজ পসিবল করা দ্যাট ইজ পসিবল আর একটা কথা বলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটা বলছে আপনার কথাটার কিন্তু আসল জায়গা হলো ওয়ান স্টপ সার্ভিস এই যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি কিন্তু আমাদের দেশে ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা অন্তত গত বিশ বছর শুনে আসছি কিন্তু ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা কথাই বললেন যদি সিদ্দিকি ভাই এটার কিন্তু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রমও চলছে কিন্তু যে গতিতে চলার কথা সেই গতিতে চলছে না কেন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আইনটা গত বছর হয়েছে এরপর একটা রুল হয়েছে কিন্তু এটা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের যে বেসিক নিয়ম সেটা হচ্ছে যে একজন বিনিয়োগকারী আসবে বিনিয়োগ বোর্ডে যে বিরাতে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবে যে আমি এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে চাই ও অ্যাপ্লিকেশন করার কয়েকদিনের ভিতর সে সাত দিনের ভিতর ওনাকে একটা চিঠি দেওয়া হলো তোমাকে একটা অনুমোদন দেওয়া হলো অনুমোদন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সেই চিঠিটা দিয়ে যতগুলি সার্ভিস তাকে একটা ল্যান্ড একটা জায়গা দেওয়া হবে তাকে একটা বিল্ডিং করার সুযোগ করে দেওয়া হবে তাকে পানি সাপ্লাইয়ের লাইসেন্স দেওয়া হবে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেওয়া হবে তাকে টেলিফোন কানেকশান দেওয়া হবে তাকে ইম্পোর্ট লাইসেন্স দেওয়া হবে এনভায়রনমেন্ট রিয়েন্স দেওয়া হবে তাকে এক্সপোর্ট লাইসেন্স দেওয়া হবে তাকে ব্যাংকের ফাইন্যান্স দেওয়া হবে এই রকম প্রায় তিরিশ চল্লিশটা পঞ্চাশটা জায়গা থেকে যে আলাদা আলাদা পারমিশন এখন নিতে হয় সেগুলো সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশনে সে পেয়ে যাবে এখন আমাদের দেশে মুশকিল হচ্ছে বিডার যে আইনটা করেছে এই আইনটাতে মনে করেন উনি একটা একটা কাগজের সই করে একটা পারমিশন দিয়ে দিলেন বিডা একটা আমেরিকান একটা ইনভেস্টারকে আমেরিকান ইনভেস্টার যখন এটা নিয়ে ইয়ের কাছে যাবে ইকোনমিক জোনের কাছে যাবে যে আমাকে তো পারমিশন দিয়েছে জমি দাও উনি বলবেন যে আমার তো জায়গা রেডি হয় নি আচ্ছা হলো ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের কাছে যাই বলবো যে আমার কাছে তো ইলেকট্রিসিটি নেই আপনাকে দিতে পারবো না এভাবে অর্থাৎ বিডা যদি একটা পারমিশন দেয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস থেকে সিঙ্গেল পারমিশন সেটা বিশ তিরিশ চল্লিশটা ডিপার্টমেন্ট সেটা কমপ্লাই করবে ইমপ্লিমেন্ট করবে তো আমাদের দেশে যদি কমপ্লাই না করে ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট তো বলতেই পারে যে আমার তো ইলেকট্রিসিটি শর্টেজ উনি একটা চিঠি দিয়ে দিলে হবে নাকি আমি তো ইলেকট্রিসিটি দিতে পারবো না 
তারপর আবার আন্ডার হ্যান্ড কিছু টাকা পয়সা দিলে আবার ইলেকট্রিক কানেকশন দেবে ও অনেস্ট সার্ভিস হচ্ছে এই সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে এই আইনটি যখন হয় সেটা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে টক শোতেও বলেছি যে এটা ম্যান্ডেটরি করতে হবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট যদি এটা ফলো না করে এই চিঠি অনার না করে তবে আলোচনা করব তবে একটা পানিশমেন্ট দিতে হবে বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ সিদ্দিকি ভাই আপনাকে দিয়ে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতির পূর্বে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখানে কি কি জটিলতার জায়গা আছে এটার সমাধানের পথই খুঁজছিলাম যদি আপনি কন্টিনিউ এটা এটা সমাধানের পথ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সবগুলো ডিপার্টমেন্টকে সাথে সিনক্রোনাইজ করে একটা রিলেশন তৈরি করে এইটা অনেক বেশি অনেক লেবারিয়াস জব কারণ প্রথমত এই সবগুলো ডিপার্টমেন্টকে বিডার সাথে লিঙ্ক করতে হবে এবং বিডার মিটিংয়ে যখন এটা অনুমোদন হবে সে সেই মিটিংয়ে রিলেটেড সবগুলি ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা থাকবেন এবং ওনারা ধরে নেওয়া হবে যে ওনারা সবাই এই পারমিশনটা দিয়েছেন অর্থাৎ ওনারা এই পারমিশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে বাধ্য থাকবেন এখন সরকারি কর্মচারীরা কোনো কিছু করতে বাধ্য নয় আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী ওনাদের ডিসক্রিপশনের পাওয়ার অনেক বেশি একটি ডিপার্টমেন্টের একটি আদেশ আরেকটি ডিপার্টমেন্ট মানে না তো সুতরাং আমাদের দেশে ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে যদি বাস্তবে রূপ দিতে হয় টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে ওভারহোল করতে হবে এই ওভারহোল করাটা অর্থাৎ তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন আনতে হবে তাদের আইনের ভিতরে তাদেরকে বাইন্ডিং আনতে হবে এই যে আপনার বাস্তবায়নের কথাই বললেন যদি আজিজ রহমান আপনার কাছে আসে বর্তমানে আমরা ডিজিটালাইজেশনের যুগে বাস করছি আমরা এক ক্লিকেই পুরো ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসে এটা কি আমার যে প্রসঙ্গটা সিদ্দিকি ভাই নিয়ে আসলেন যে আমার লাল ফিতার দৌরত্ব দেখা যাচ্ছে যে একজন অনুমোদন দিচ্ছে আরেকজন হয়তো বা সেটা বাধা তৈরি করছে আমার বিনিয়োগ পরিস্থিতিও কিন্তু বাধা তৈরি হচ্ছে এই ডিজিটালাইজেশনটা কি আমার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে কি না হ্যাঁ যে আমি সিদ্দিক ভাইয়ের সাথে আপনার ও এস এস সম্পর্কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্বন্ধে বলি অ্যাকচুয়ালি আমি জাইকার সাথেও কাজ করেছি এই এই ও এস এস নিয়ে তো অ্যাকচুয়ালি ও এস এস নিয়ে বিভিন্ন রকমের কনসেপ্ট কেউ মনে করে ও এস এস মিনস আপনি একটা পারমিশন দিলেন আর বিভিন্ন মিনিস্ট্রি অর বিভিন্ন অর্গানাইজেশান যারা ইউটিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড আদার সার্ভিসেস দিবে সেখানে একজন ডেস্ক অফিসার থাকবে ওর সেখানে একজন ইয়ারমার্ক অফিসার থাকবে হু উইল ডু দি জব এটা বাংলাদেশে এই বিভিন্ন মিনিস্ট্রি বা বিভিন্ন জায়গায় এটা করা ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ পাওয়ার কিন্তু আমরা ছাড়তে চাই না আমি আমার আন্ডারে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়ার দিয়ে দিব আমরা কিন্তু ওই মেন্টালিটিতে এখনও আসি নাই বাট একটা এক্সাম্পল দেখি আমি যেমন ধরেন ব্যবসা আমরা কিন্তু মোর অনলি সাকসেসফুল ব্যবসাতে স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে যে সমস্ত যে যেমন ধরেন আপনি একটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট একশো কন্টেনার ইম্পোর্ট করবেন আর একশো কন্টেনার আপনি এক্সপোর্ট করবেন স্ট্যান্ডিং অর্ডার দেন আপনি এগারোটার মধ্যে যদি ওই ডকুমেন্টগুলো দেন চারটার মধ্যে সেই অফিসার ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট পারমিশন দিতে বাধ্য তো যেখানে দুইশো ইন্ডাস্ট্রি আছে একটা ইপিজেডে সেখানে এই কাজগুলো হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু আগাচ্ছে কিন্তু ওই যে মিনিস্ট্রিগুলোতে আর বিভিন্ন ইউটিলিটি ডিপার্টমেন্টগুলোর গুলোতে আপনার ইয়ারমার্ক করা অফিসার থাকবে আবার তার পাওয়ার দেওয়া থাকবে না তাহলে হাউ ওয়ান স্টপ সার্ভিস উইল ওয়ার্ক বাট আমি এখানে আরেকটু মডার্ন কনসেপ্ট দেই সেটা আমি নিজে দেখেছি বিভিন্ন দেশে সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি ও এস এস মিনস সাপোজ দিস ইজ দ্য একটা অর্গানাইজেশান বিডা বেজা অর বেবজা এখানে ধরেন পঁয়ত্রিশটা ডিপার্টমেন্ট বলেন হয়তো পঁয়ত্রিশটা না হোক বিশটা ডিপার্টমেন্টের অফিসার থাকবে এখানে বলেন ইমিগ্রেশন বলেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বলেন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কাস্টম বন্ড এই ধরনের পোর্ট এই ধরনের লোকজন যখন এখানে থাকবে হ্যাঁ তখন আপনি কি হবে যে পারমিশন দেওয়া হলো বিডার চেয়ারম্যান ওর বেবজার চেয়ারম্যান ওর বেজার চেয়ারম্যান একটা পারমিশন দিয়ে দিল দিয়ে বললো ইউ গো দেয়ার অ্যান্ড উইদ ইন দিস বিল্ডিং অল আর এম্পাওয়ার্ড ফ্রম ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশানস তোমাদেরকে যে সার্ভিসগুলো দিবে তারা পাওয়ার নিয়ে এখানে বসে আছে তো দে উইল গিভ ইউ দ্য পারমিশান্স অ্যাকচুয়ালি ফ্রম মাই আইডিয়া দিস ইজ 
one stop service. Jodi korte pare. Kintu amra bolli ki na oi ministry the oi siddhiki bhai. Yate tithar ke shi ukhane shi. Bire bire oi the zarelo. Amra abad zero the chole galam. Ministry kloje na mane. Government kloje follow na korai instruction. Even ap bicho the officer patha. Apna thoran dorjon officer bivinno officer ase. But uni jodi abar unar chairman ka se file patha. Unar ministry ka se file patha. उनार सेकंड में सेकंड एयर पर जनता आवार से हम रात जीरो तो चलेगा लम मुझे लगता है इतने युवा एक न बिराट चैलेंज वन स्टॉप सर्विस आपने पावर में आप मोनिटर करें आशा वादी नहीं करें जो है दर ही वन स्टॉप सर्विस ने आप किन्तु मोटो आशा वादी नहीं करें इतने के इंप्लीमेंट करार मतो कैपेसिटी अथवा मान राजनैतिकृत्व डेफिनेटली चिंता करते हैं ना लेकिन ऐसा बड़ा एम्बिशियस एक टा प्रोजेक्ट नहीं दे पाते ना जो एक्शन टा ईपीजेट कर बो आमदर से वो जो उन्हें बोल लें दो बस रे आम्रा मतलब बीच बस रे चार्टा कर लाम और तो से इश्वर का बोल से आम्रा एकुशली बीते थर्टी फाइव इयर्स से आम्रा चार्टा कर लाम एकुशली बीते आम्रा एक जे हैं सरकार शीतल तो नहीं है से वन स्टॉप सर्विस का हमारा इम्प्लीमेंट कर बोई एवं इटर जो ना होए जारा इटर मान बिना ये ऑर्डर तथा के हमारा शास्त्री बुलक बाबू इसलिए हमारे ईपीजेट नहीं आलोचना करते आज जो रोहमान जो आपने कहा ईपीजेट शो मोहर बर्तुमान ऑग्रोगति के मुन एवं यदि पाश मात्र 2000 बाद 2300 करते के होल कंट्री नेशनल एक्सपोर्ट है 20 परसेंट इकहन थे के एक्सपोर्ट होए तार माने आज की जो दी आमदे जवान धरन बेजाई इकोनॉमिक जोन आम्रा जे इपीजेट जेटा कुछ चीज़ जेटा छेटा जो दी अगर उसे करे आवर इंप्लीमेंट होए दैट मींस आरो 10 परसेंट कंट्रीब्यूशन बेरे जाए आर बेजा� इगुलाह कल ना गवर्नमेंट है, तार पर प्राइवेट है, प्राइवेट है, आपने धरन अब्दुल मोमेन आज चे, आपना ये एक साथ है सिटी ग्रुप के सिटी ग्रुप होच्चे, ना जरा इम्प्लीमेंटर से चले ऐसे, एक एक खान, तार पर आमदर ये मैग्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दे आर कमिंग अप, एकोन जिनिस्ट होलो जे इम्प्लीमेंट क माफिक हर कथा परिकल्पन कौर मिल थे फिफ्टी परसेंट वैसे इम्प्लीमेंट करा जाए ना आम यूटिलिटीज टाका गुलो थे क्या जाए आज जिता इन्वेस्टमेंट होए जिता खर्च होए शेटा नहीं है तो अनेक प्रकार का क्वालिटी नहीं है कुछ ना से किंतु तार पूरे बोलते होए जो गोत्र दर्ज बहुत सारे ज्योतिष्ट पूरी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने हुए जब उन दौरे आमरा किंतु आमादे इंफ्रास्ट्रक्चर आमादे बजटे फाइव तक फाइव टू सिक्स परसेंट इन्वेस्ट करी किंतु वियतनाम में दिक्कत आकर नोरा बारह परसेंट करे आमरा किंतु एकोनो सफिशिएंट इन्वेस्ट कोरी ना कारण आमादे कैपेसिटी ना आमरा ये फाइव परसेंट ही आमरा इम्प्लीमेंट करते वगैरह आमादे इफिशिएंट करता है। ये ये इफिशिएंसी नहीं है। आम्रा अवतार विषय आलोचना कोई ना। आम्रा मनोहर जनो एक तो भय पाई। इसमें नहीं आलोचना करते हैं। काके श्वामलोचना करें फिर वो। राजनैतिक शक्ति, सरकार, नेतृत्व, ज्योतिष्ट शोधिच्छा था का शक्ति हो। आम्रा तो एडमिनिस्ट्रेशन बा आमलातंत्र ये � 
একটা ফাইলে 100 জন অফিসার সিগনেচার করছে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে সিগনেচার করতে করতে সেটাকে যদি আমরা কমিয়ে ফেলি সারা দুনিয়াতে আমরা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ আমরা বড়ই হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে যে চেয়ারে আগে ডিপটি সেক্রেটারি বসে কাজ করতে সেখানে এখন এডিশন সেক্রেটারি বসে কাজ করেন ন্যাচারালি এফিসিয়েন্সি বাড়ছে না কমে যাচ্ছে তো আমাদের তো ওইদিকে অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার এবং ডিরেগুলেট করা দরকার এই যে এত পারমিশন কথাই বললেন যদি আজিজুর রহমান আপনার কাছে আসি যে দক্ষতার প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে অফিসে যাই না কেন দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রতিটা অফিস থেকে কিন্তু বলা হয় যে আমরা পারফেক্ট লোক পাচ্ছি না আবার বাস্তবতায় যদি যান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিবিএ এমবিএ হোল্ডার বা আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যাদের বলি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে আমার শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে বাট পারফেক্ট লোক পাওয়া যাচ্ছে না এটা কেন এটা দুটো কারণ হতে পারে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে প্রফেশনালিজম মেইন ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ প্রফেশনাল যারা যেমন টেক্সটাইল আজকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারে কিন্তু অনেক ডিমান্ড যেটা আগে আমরা চিন্তাই করে নেই আজকে গার্মেন্টসের মার্চেন্টাইজার যারা তাদের কিন্তু অনেক ডিমান্ড তারা কিন্তু অনেক ইয়েতে যাচ্ছে কারণ ইন্টারন্যাশনালি ট্রেড অ্যান্ড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এগুলো কিন্তু বিভিন্ন রকম চেঞ্জ আসতেছে ইন্টারন্যাশনাল বায়াররা আসছে এখানে আপনার শুধু এম করে বসে আছেন আপনার আর কোনো মানে মেজর কোনো ভালো কিছু নাই আপনাকে কে চাকরি দিবে তার তো দরকার হবে যে তার অ্যাকাউন্টসে কে কাজ করবে তার ফাইন্যান্সে কে কাজ করবে তার মার্কেটিংয়ে কে কাজ করবে যার জন্য তাদেরকে অনেক সময় বিদেশ থেকে নিয়ে আসতে এই যে ইয়াং জেনারেশন বা যে শিক্ষা শিক্ষিত হয়েছে সে কিভাবে বুঝবে যে যদি এটা সরকার কর্তৃক বা যারা পলিসি মেকিংয়ে থাকে তারা যদি এটাকে তৈরি না করে দেয় একজন মাত্র জব মার্কেটে ঢোকার জন্য সে চিন্তা করছে সে কিভাবে বুঝবে যে আমার এটার পরে এটা করা দরকার সেটাই যে আমরা দেখেন ফ্র্যাঙ্কলি ইভেন ইভেন এটা এখন পলিটিক্যাল অলসো ফট করে একটা স্কুল খুলে দেয় ফট করে একটা মাদ্রাসাও খুলে দেয় ফট করে একটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে টেকনিক্যালের যুগ আইটির যুগ বা এইসব যুগ আমি যদি একটা টেকনিক্যাল সেন্টারও খুলি সেটা কিন্তু এটার সাথে আমার যোগ হচ্ছে প্রথমত আমাদের দেশে এডুকেশন সিস্টেমটা বাস্তবে আমাদের যে জব মার্কেটের ইকর এটার সাথে সমন্বয় করা হয় নি যেমন ধরেন আপনাকে বলি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর একটা কো অপারেশন দরকার এদের কি রিকোয়ারমেন্ট ওরা জানবে তখন ওরা ক্যারিকুলামটাকে রেডি করবে যেমন আপনাকে ছোট্ট একটা রেফারেন্স রেফারেন্স দিলে বুঝবেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে ডিপ্লোমা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো আছে গত তিরিশ বছরে ক্যারিকুলামের তেমন কোনো চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ যে ছেলেটি ডিপ্লোমা করে বেরিয়ে আসছে সে যখন জব মার্কেটে যে যে অ্যাডভান্স মেশিনটা ইউজ করতে হয় তাকে সেটা সে করতে পারে না তার ক্যাট কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এই এটা সে সে একটা একটা কথা উচ্চারণ করলো কম্পিউটার ডিজাইন ক্যাটটা সে বোঝে না সুতরাং তাকে আবার জব মার্কেট চাকরিতে যে আবার তাকে নতুন করে পড়াশোনা করতে এই জন্য আমাদের সে একটা সস্তা একটা চালু কথা চালু আছে যে পড়াশোনার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নাই এই কথাটা বলা হয় এই জন্য যে একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা ইনস্টিটিউটে পাশ করে ইঞ্জিনিয়ার হলো সে যখন চাকরিতে গেলো সে মেশিন দিকে অবাক হয়ে যায় আমি বইতে কি পড়ে আসলাম এখানে মেশিনটা এমন কেন অর্থাৎ আমাদের যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বাস্তবে ইন্ডাস্ট্রিতে বা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সেটার সাথে ক্যারিকুলামের কোনো মিল নাই সেই জন্যই এই সমস্যাটাগুলো আমাদের হচ্ছে মানে টার্গেট ওরিয়েন্টেড শিক্ষা এখন এখন আপনি তারপরে হয়তো অনেকে হাসাহাসি করে প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো নিয়ে অনেক মজার ব্যাপার কথাবার্তা বলে যে এখানে তো পড়াশোনা হয় না অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা যখন পড়েছি তখন পড়াশোনা ওদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা বিসিএস পরীক্ষা দিবা সিএসপি অফিসার হবা ওদেরকে এই স্বপ্ন দেখাতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে পড়ানো হয় ওদেরকে বলা হয় যে তোমরা গ্রামীণ ফোনে চাকরি করবা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোতে চাকরি করবা এন্টারপ্রেনারশিপ শেখায় না কারণ আমাদের দেশে উদ্যোক্তার কথাই বললেন আজিজুর রহমান আমাদের উদ্যোক্তা কিন্তু খুব দরকার কারণ আমার যে পরিমাণ জনসংখ্যা আমার যে পরিমাণ আয়তন বা আমার যে পরিমাণ কর্মসংস্থান দরকার সেই পরিমাণ কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমার বেড়ে ওঠে নেই স্বাভাবিকভাবে আমার যদি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় এই উদ্যোক্তাই কিন্তু আরও পাঁচজনকে কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আমি যদি উদ্যোক্তা তৈরি করতে চাই তাহলে আমার কি করা যেতে পারে উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সেইভাবে কোনো ইনস্টিটিউশন নাই এগুলো হলো কিছু কারিগরি ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কিছু প্রফেশনাল অ্যান্ড কিছু জেনারেল পড়াশোনা 
উদ্যোক্তা তৈরির জন্য আলাদা কিন্তু আপনার ইনস্টিটিউশন করা দরকার যে এন্টারপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অর এন্টারপ্রনারশিপ উপরে পড়াশোনা করা হাউ টু স্টার্ট এ বিজনেস হাউ টু ডু এ বিজনেস আপনি কীভাবে সাহস মানে আপনি এই এই আপনি আপনি একজন বিজনেসম্যান হবেন আমরা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর আগে কিন্তু আমরা আমাদের ইপিজেট নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যদি আপনার কাছে আমি ইপিজেট নিয়ে একটু থাকতে চাই যেহেতু আমরা বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করছি ইপিজেট এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে কিন্তু সবাই কিন্তু মনে করে যে দুটার মনে হয় একই জিনিস আসলে এটার মধ্যে কি কোনো বেসিক পার্থক্য আছে কিনা আর যদি পার্থক্য থেকেই থাকে তাহলে মানে আসলে ফোকাসিংয়ের জায়গাটা কোনটা বেশি অ্যাকচুয়ালি যখন ইপিজেট করা হয় তখন আমাদের মাইন্ডসেট শুধু না আইনটাই করা হয় বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি অ্যাক্ট যে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন দ্যাট মিন্স অনলি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড মাইন্ডসেটে ছিল এখানে আসবে বিদেশিরা বা আমাদের দেশিরা দেশিরাও কিন্তু করতে পারে বাংলাদেশিরা তারা শুধু এক্সপোর্ট করতে পারবে ওর ডিম এক্সপোর্ট আর একটা জিনিস আছে যে সেই ডিম এক্সপোর্ট করতে পারবে কিন্তু এই গত তিরিশ বা থার্টি থ্রি ইয়ার্স এভাবেই চলছিল পরে এই কনসেপ্টটা আসতো যে না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় পাঁচ হাজার ইকোনমিক জোন বা ফ্রি ট্রেড জোন অর এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন হ্যাঁ সো এই ধরনের কিন্তু আছে তখন এটা কনসেপ্ট নেওয়া হলো যে ঠিক আছে এখন আরও ব্রডার হইতে ইকোনমিক জোন আপনি কি কি করতে পারেন পার্থক্য কি এটা হলো শুধু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অনলি ওয়ান আর আপনি ইকোনমিক জোন যখন করবেন সেখানে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবেন সেখানে আপনি লোকাল সেলের জন্য হানড্রেড পারসেন্ট লোকাল সেলের জন্য আপনি ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবেন কমার্শিয়াল পারপাসে যে কোনো ধরনের কাজকর্ম করার জন্য করতে পারবেন আপনি ট্যুরিজম করতে পারবেন আপনি এডুকেশন করতে পারবেন আপনি বিনোদনের জন্য করতে পারবেন আপনি হসপিটাল জোন করতে পারবেন আমরা নিজেরা দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনলি মিডিয়াগুলো একটা মিডিয়া জোন অনলি ইউনিভার্সিটিগুলো একটা একাডেমিক জোন সো আমাদেরকে এইসব কনসেপ্ট ওই একশো বছর পরে চিন্তা করলে হবে আজিজ ভাই যে স্পষ্ট করলেন যে ফ্রি ইকোনমিক জোনের এই জিনিসটা আমরা বুঝি না যেমন একটু আগে উনি আমার সাথে যখন ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ফ্রি ইকোনমিক জোনটা করি হ্যাঁ তখন এখানে যে বাংলাদেশের লোকেরা ইনভেস্ট করতে পারে এই কথাই আমরা আমাদের সমাজে আলোচনা করি নাই ফ্রি ইকোনমিক জোনটা হচ্ছে সব কিছুর জন্য ফ্রি সেখানে বিদেশি কোম্পানিরা সে একটা ট্রেডিং ফার্ম করবে সেখানে ব্যাংক এসে ব্রাঞ্চ করবে সেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলো নিজেরা মাল এক্সপোর্ট করে এনে জমা করবে লোকালি যখন বিক্রি করবে তখন ট্যাক্স দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকাবে এখান থেকে আবার রি এক্সপোর্ট করবে অন্য দেশে বাংলাদেশের দুই সালে এবং দুই সালে যে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হয়ে যাবো স্বপ্ন দেখছি শুধুমাত্র ফ্রি ইকোনমিক জোনটাকে যদি আমরা ব্যবহার করি তাই আমরা হয়ে যেতে পারি কেন এখানে এক্সাম্পলটা দেই নাহলে ইনকমপ্লিট থেকে যাবে মনে করেন বাংলা ভারতে দশটা ফ্রি ইকোনমিক জোন আছে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস ইম্পোর্ট করে এনে রেখে ওগুলো বাংলাদেশে এক্সপোর্ট করে যেটা আমরা আগে দুবাই থেকে আনতাম এবং সিঙ্গাপুর থেকে আনতাম এখন এগুলো তো এখন বাংলাদেশ যদি এরকম দশটা ফ্রি ইকোনমিক জোন করে করে বিদেশ থেকে জিনিসপত্র ট্যাক্স ফ্রি এনে যদি ভারতের মার্কেটে এক্সপোর্ট কোর্ট করে বাংলাদেশ ধনী হওয়ার জন্য বেশি দিন লাগবে না ধন্যবাদ আমরা তো বুঝি না দুজনকে সময় স্বল্পতার জন্য অনুষ্ঠান দেখাইতে করতে পারবো না তবে আপনাদের দুজনের কাছে সম্ভাবনার একটা প্রশ্ন রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি আজিজুর রহমান যদি আপনার কাছে যেহেতু আমরা তরুণ উদ্যোক্তা নিয়ে আলোচনা করি এবং বিজনেস মানি হচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশন আছে যারা ভবিষ্যৎ অর্থনীতিকে আমার চাঙ্গা করবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আরো সুন্দর করবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ আমার পরামর্শ হলো যে অ্যাকচুয়ালি এই এন্টারপ্রনারশিপের উপরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আর প্রাইভেটে একটা সাবজেক্টে আলাদা থাকা উচিত কারণ সে যেন মাইন্ডসেট তৈরি না হয় যে সাবানের কারখানাতে চাকরি করবে ওর গ্রামীণ ফোনে শুধুই চাকরি করবে এই স্বপ্ন যেন না দেখে সে যেন নিজেই একটা কারখানা করতে পারে সেই স্বপ্ন যেমন ধরেন আমাদের এই যে বিদেশি এবং দেশি বিভিন্ন বাইং হাউসে যারা কাজ করে এই যে মার্চেন্টাইজিংয়ে কাজ করে বিভিন্ন কাজ করে ওখান থেকে সে চিন্তা করে আমি কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে পারি আমার কিন্তু বাইরের সাথে একটা কানেকশন হয়ে গেছে এভাবেই কিন্তু আমাদের গার্মেন্টসের বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ইনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশনালই হয়নি বাট আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর থেকে কিন্তু এগুলো গ্রো করছে ইনস্টিটিউশনালি আমাদের করা উচিত বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশন যথেষ্ট উদ্যোগী ওদের ওদের কাছে পরামর্শ দেওয়ার মতো সাহস আমার নেই আমি শুধু বলবো 
যে এই দেশের সরকারকে যে ঘোষিত যে আমরা প্রথমে বললাম ইজ অফ ডুইং বিজনেস এবং কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এগুলোকে অ্যাড্রেস করা যে মনে করেন ইজ অফ ডুইং বিজনেসটা এগারোটা ইন্ডেক্সের কথা বলা আছে যে ইন্ডেক্সগুলোতে হার্ডেল কোথায় আছে ইনভেস্টমেন্টে এগুলোকে ধরে 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 এগুলোকে ইজি করা উচিত করে মানুষকে দেখানো দরকার লোকাল এবং বিদেশি এন্টারপ্রেনারদেরকে বলা উচিত যে আসো তোমাদের জন্য আরও সুযোগ সুবিধা তৈরি করেছে এটা বলতে হবে না এটা ওরা প্রতি বছর ওয়াচ করে প্রতিদিন ওরা ওয়াচ করে বাংলাদেশের কি 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 সুবিধা পাচ্ছে ভিয়েতনামে কি সুবিধা পাচ্ছে লাওসে কি সুবিধা পাচ্ছে ইভেন চায়না থেকে সুবিধা পাচ্ছে কারণ যারা ইনভেস্ট করে বিদেশি বিনিয়োগকারী বা লোকাল বিনিয়োগ ওরা অত পোকা না ওরা সবই জানে সুতরাং বলার কিছু নাই শুধু কাজগুলো সরকারকে কাজগুলো করতে হবে আমি নতুন সরকার এসছে নতুন সরকারের কাছে আমার আবেদন যে সরকার যেন ইজ অফ ডুইং বিজনেসের যে ইন্ডেক্স দশটা ইন্ডেক্সের কথা স্পষ্ট করে বলা আছে কোথায় আমাদের হার্ডেল ওরা কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট ধরে 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 বলে দিয়েছে এখানে আমাদের উইকনেস আছে এখানে আমাদের উইকনেস আছে এগুলোকে ধরে ধরে যেন এগুলোকে ইজি করা হয় ডিরেগুলেট করা হয় আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য সরকার লজিস্টিক সাপোর্ট তৈরি করবে তাহলে আমার যে ইয়াং জেনারেশন আছে আমার যে যুবক সমাজ আছে তারা দেশের উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করতে পারবে এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ